。这里是由特仑苏有机奶冠名播出的《深入人心》，不是所有牛奶都叫特仑苏。接下来进行独唱请教，出品人将选出今晚表现相对较弱的两组进行独唱请教。得到本场最终替补建议的演唱组，整组进入替补区，失去下一场舞台演唱的机会。这个好难选啊！高天鹤这组我同意啊，相对比较弱。其实这个最弱的。对，对。王希这组两个男低音的搭配可能还是有问题。于迪这一组今天的表现没有一个新的惊喜跟突破啊，我会比较失望。这两个组相对比较弱。对、啊，好，那就于迪，于迪那组，对，那就王希这组，对于迪这组。好，加油，靠你了，请独唱代表前往舞台演唱。加油，好好好，谢谢你们相信我。盛璇一直没有展现出他自己真正的实力，我希望他能够亮剑而出，出奇制胜。加油。知道翟礼上台唱的时候，我其实心里很忐忑，因为他选的那个歌非常适合他，而且他能把那一种风格的作品呈现得非常好。看他表演的时候，我就在想，是不是要凉了，凉凉了？哎既然我们组里选择了我，他们就是对我信任，我一定要做到最好。There's a grief that can be spoken. There's a pain. Goes on and on. Empty chairs at empty tables, and tomorrow never came. From the table in the corner, you could see a world reborn. And they rose with voices ringing, and I can hear them now. The very words that they had sung became their last communion. On the lonely barricade. At dawn, oh my friends, my friends, don't test me. What you sacrifice was for empty chairs at empty tables. No, my friends will say no more. 盛璇他好就好在他的感情的处理啊，包括他的分句结构对音乐层次的把握，他掌握这个掌握的非常细腻。这个这首歌其实蛮打动我的。有戏有戏有戏有了有了，似乎没什么悬念，肯定是硕天胜啊。我也觉得，你觉得是不是硕天会对那个获胜什么？对，这组好难呢、啊，比较难选择。老师们怎么想啊？我会觉得，从制作人的角度来讲，金胜权可能更适合。我觉得张宇说先这首歌选的非常大胆。有一个是技术
，有一个是真诚。那我们就把我们的决定交给范文杰老师。我相信，在这个舞台，我是今晚的王者。至少此刻，我相信我自己。这是大家给你们的席位建议。好。很棒。行了，你没有悬念，没有悬，没有悬念。我压我压你大厦了，我。那你们俩是不是揭晓一下呀？看到这个拳拳今天的发挥，超乎了他的年纪，非常非常。我觉得今天毫无疑问，绝对是才能说天赢的。不服气，非常不服气，非常非常的不服气。来，不管怎么样，说天，这个作品就是九十九分的作品，这一分留给这个张。对。当翟丽唱完的时候，我觉得盛权危险，翟丽展示了她走心的那一面，唱演俱佳。但是等到盛权一唱完。我立马三百六十度颠覆我的想法，我觉得走心可能这台上没有人能超过沈泉。我今天得出这个结论，这也是未来的我觉得一个市场上的导向。歌手更需要的是打动观众的本领。成员们辛苦了两个月了。我们两位出品人决定去他们的住处慰问一下，给他们一个惊喜。你好，打扫房间。律师啊。嗯。谢谢你们，给你们送点慰问的点心。哦，原来你私底下穿那么可爱啊！我刚睡醒，太困难。来慰问一下，给你们送点吃的。哎呦，谢谢老师，谢谢谢谢。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，什么啊这是？哇！哇，你们这个房间怎么搞的？收拾、哎，收拾，收拾，打扫房间。哇、啊啊，这什么情况、啊？所以今天什么风把你吹来了？对，啊、我我来。哎，哎，哎，你们这个房间太乱了，我在这里。他、啊，我带了一些呃长沙的小吃给你们是是是是是是啊，你们可以可以吃。哇，哎，你好壮。哎，我的，我没买。哪一个？老张，你趴在那边。好，来啊，来，都可以，都沙发坐的啊。哎啊，好好。哎呦，等一下，等一下，等一下啊。好，好，三。哎呀，等一下，哎，你那么齐干嘛你？啊，往上数，三五七，三五七，好，对对对，好，好，一，二，三，哦，哦呦，没，哦呦，你开始啊。你们俩抖什么？你俩抖什么？你在抖，他在抖，我没有在抖。我们干嘛一直在抖啊？来来来啊！你来！哎，加油！哎呦！哎呦！哎
子棋。哦，哇，大力！哎呀，哎呀，嘿嘿，呀，呀。哎呀，我们不行不行啊！你赢了，你赢了，你赢了！哎呀，哎呀，哎呀！子琪，你要把替补坐穿了，这次。是来这里吗？还是慰问一下你们？主要是平时在台上我也比较严肃。我在台上唯一唱作感最深的人就是你了。真的？真的。我三个人都敢看，我不敢。你厉害。没有，就是我是那种，就是到台上唱歌的时候，我会去试图的向下面的观众。好眼神，你的眼神还挺有杀伤力的。对，小男孩，谁说我们小男孩不如小女孩？啥意思啊？就是他小时候唱的儿歌。这是方书剑。我喜欢冒险，我们好奇的小男孩，喜欢发明什么创造。我没事，好奇的小男孩，啦啦啦，小男孩。我们小时候就有那眼神哎。脑袋这动作跟他现在一毛一样呢。哎，但是小时候你的童声听上去就很好听，真的吗？就听不出来是男孩还是女孩，这声音很洪亮，你知道吗？好吧，那不打搅你了。没有打搅，没有打搅。就是给你们带点吃的。谢谢谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。有小龙虾，还有零食。啊，谢谢老师，谢谢。哇，哦。你这儿有一箱吃的呀？这是零食之家，这是我家的特产。我们这是麻花，对，我尝一块。嗯，这个是核桃。嗯，好香啊！这个是酥饼。哇，很好吃。然后这个红糖，就比较天然的红糖。对，天然。你这罐能给我吗？都给你，全给你。真的吗？这些都给你。上海大米你也白点吃一吃吧。这是什么？这是你家特产。对。你家产米啊？对啊，我家产米还有产河蟹。东北大米啊？对啊，我讲。我说东北大米很很有名的，很有名的。我这还有三大，我都没有锅，都送你了。我没带锅。他这个人很搞笑的，从录节目开始就把米带来，然后不带锅。所以你的米都没有动过。对啊，那还有。还有一箱米箱吗？老师，你拎这个吧，这个好看一点。这个我,我留给他们。<笑>谢谢谢谢。太沉了。我可以的，我可以的。太沉了。这是给你们带点吃的。谢谢谢谢老师，谢谢老师。我可以的，吃吃吃喝我是非常有力量的。<笑>老师，拜拜拜拜，再见。没事没事。拜拜拜拜。拜拜拜拜多人，你是逮了四个。啊，我们在干嘛？吃火锅。哦，快，快吃！来来来，这个这个给你们下火锅的。哇！这还有零食。谢谢，谢谢。哇，这是哪一桌了？是。真的，就是关心一下你们呗。谢谢啊。去看一下你们呗。哦，你还给自己整了衣架。对对。这么多衣服啊！哇塞，你比我房间夸张啊！因为要带两个月嘛。哇，我的演出服都没有你多哎，而且好像你运过是吗？啊，对，最大十分之一的衣服。啊，人生很精彩。<笑>来，我们吃火锅吧。你坐。今今天这太巧了，我头一次说是今天录制结束之后，有时间大家对吃个火锅，对坐坐一坐，然后聊一聊。我就是选这时间来的。哦天哪！对啊，这活捉。被活捉，来两个月了，我你们觉得现在理解这节目是什么一回事儿？我就是作为一个演歌剧的人嘛，嗯，很多人私信我，就是说，因为我们的节目，因为我们的歌声，重新就是对这个艺术产生了一个新的认识，然后更多小孩子也也想说，立志想做这门艺术，因为这门艺术以前确实是没有出路，他的职业环是闭的闭环，就是。学成当老师教学生，学成当老师教学生，这样的一个除了当老师之外就没有别的出路了吗？学美声当老师是最好的出路。嗯
因为我原来听过一个很扎心的一句话，你知道，就我们这个行业，就是在歌剧舞台上站上去的都是那种金字塔顶端上的人。对。就是说我们这种人，可能连就是底端都不是，都是就茫茫沙漠里的某颗沙。就是连门都还没有打到。对对对对而且每年可能一个歌剧团只招一个人，但是你知道每年有多少个专业毕业吗？是就业机会。万。他们千千辛万苦进了歌剧团，又、嗯、只是他们刚刚开始。对。他们在剧场里，我看那个座位都是零零星星的。对，我们演也是没人看。没人看。这个节目的出现是一个新纪元的打开，就更多人愿意走进剧场看美声、看音乐剧、看歌剧。可以打破更多人固有思维。以前太陈旧了，我只能唱咏叹调，穿着燕尾服，搭着搭着钢琴唱完，就那受众永远都是那一些人。这个东西可以传承，但不能只是唯一。对。他们每一张年轻的面庞背后，有很多心酸的经历。终于意识到，原来美声演员或者说音乐剧演员。他们是需要付出很多。我相信现在的年轻人，他们应该有新的一番气象。我相信新美声的生命力是可以和观众们产生共鸣的。哎，广汽三零一哥，那咱俩就大长腿，先调一下座位。哎，从经济舱一下子升级成头等舱的感觉了。这里有一个规则卡，上面写着“深入人心”。哇，恭喜你们成为首席组，你们将获得的首席奖励是。全部都可以登上演唱舞台，拥有两首歌的演出。哦，两首。好。我能退组吗？不一定，我觉得不一定。我们现在完全可以延续我们上一轮的，你们四个，再一次证明自己。我我们我不同意。你不同意是吧？对。然后改成独唱，大龙这一期休息。这样吧，你一个人唱两个独唱，走。<笑>请你们自主组合。对啊。这个已经写的很清楚，我自己跟自己组合吗？可以啊。没问题。你把你的西服放在旁边，然后我要求换人。我们觉得还得延续吧，延续上一期的，你们四个这次再给证明一下。其实我们俩要拆开，你任何一个人去你们的那个四重唱组合就会很突兀，变味儿了是吗？因为、哦、对你懂吗？不懂。年龄就是绝对不会出来，年龄就是绝对不会出来。有些话就是，就是有些话就是看透，这个不说透啊，就得服老是吗？没有没有没有。<笑><笑>我跟你说，你晚上两票见不到明天，两票开除，天天离开，换人。<笑>看一下这一轮的规则，好吧？由于上一轮请教失败，你们将继续保持三重唱的演唱形态，请自主选出一个三重唱组合登台演出。蔡瑶肯定要上，嗯，我一定会努力。我会拼尽全力守住，那我们就还是考虑第三个人了。首先要保命，嗯，其次要争取打开四重唱，对，为我们大家争夺这样的机会。是的。上一次我们已经输给山楂树了，对，这个仇必须得报。对我们这个是决定生死的背水一战。对，这一次不进则退，这一期我们必须要用力量的东西练在台上。
，我看规则里边没有说是让队长一定要上这一句话，所以说我觉得这一次我选择不上。其实我从最初选人的时候开始，心里就有一个杀手锏，就是马甲行员同桌。我觉得你们三个声部是完全搭配的，你们可以胜任任何歌曲。大家认为怎么样？我觉得队长还是要上吧，就是，这个毕竟咱们是高天鹤组，高天鹤不上，觉得有点奇怪。中间的地方不能这么唱了，但就跟我们之前拿到的不一样了。入人心，现在继续。这里是由特仑苏有机奶冠名播出的《深入人心》，不是所有牛奶都叫特仑苏。感谢《深入人心》官方合作伙伴，春夏，保湿又春夏。感谢《深入人心》官方合作伙伴，广汽三菱一哥，新主流时尚 SUV。假如我是一朵雪花。在里潇洒。哎，专供，这明显的呀，就是屈臣氏专供，只有屈臣氏才专供的，不太一样哎，他这。三二一，加油本期将有四个演唱组登台表演，他们是阿云嘎演唱组、蔡成玉演唱组、王希演唱组。高天鹤演唱组，根据前两场职业推荐舞台的结果，阿云嘎组和蔡成玉组各演唱两首歌曲，王希组和高天鹤组各演唱一首歌曲，六首重唱过后，产生的首席组可以优先从三位出品人当中选择一位，在下期节目中进行合作表演。我们非常非常期待跟出品人合作，因为我们现在三十六个人里边，希望听到三位出品人的声音。出品人刘向华老师，他呢跟我们的这个气场还是蛮相符的。我觉得这个机会对我们来说挺重要的，肯定是廖昌勇老师。跟廖老师的合作的话，我觉得是一个非常非常珍贵的一个学习的一个机会。能够和出品人合作，我觉得非常的意外。我们一定要抓住这次机会。我们最希望合作的出品人一定是廖长云老师。期盼了好久能有这样和出品人合作的机会，我觉得一定一定一定要选尚文杰老师。嗯、有请第一组演唱者上台演唱。是吧？加油！加油！加油！他们肯定排排兵布阵，肯定是二主人唱，然后再四主人，跟我们上次是一样的，所以他们失利的可能性非常大。我们俩二主，先第一个上，如果我们赢了，当然更好。呃，如果我们输了，我们还有一个杀手锏。蔡成玉，好，贾凡，啊、老师，潘伟啊。哦。各位出品人，老师好。我是蔡成玉演唱组的贾凡，我是蔡成玉。今天我们要演唱的曲目是
呃，选自比才的早期歌剧《采竹人》中的儿童唱，在殿堂深处。非常好，终于有有一个歌剧的二重唱。这段挺难的。对对，嗯，这段非常好听。一个《茱莉亚全 A》。对。特别一个上音的高材生，看看两个人，两大音乐学院的高材生。好，请开始你们的演唱。一起干一，干一边粉丝有机奶，啊，看到那么那么棒的一个表演，祝贺！对对对，好好好，老师们，这个测试有机奶，好，好，我们庆祝这个时刻。但听完真的有一种在剧院欣赏完歌剧的感觉。我也唱了张杰的作品。这首歌他们当时拿上来的时候，我的感觉是经典，很正宗。这种歌曲呢，它虽然有深度，但是也会让人很难懂。从这两个他们两个人的音准来说，都是蛮蛮稳定的，感觉很完美，很、哎、很稳定的，非常好的。这是我们俩第一次重唱，那两个一起合作怎么样？觉我觉得非常好。对，<笑>终于唱回专业了。对。那<笑>各位老师，你们觉得怎么样？像这样的小蔡这样的水平男高音，那我们当然我们就会要求啊，知道吧？达到那种水准了。是。其实还是挺成熟的，这直接到团里了，就是没有他再去。培训，哎，直接可以上台上锤炼嘛？对，他直接就可以上台，过瘾，一定过瘾。几位老师，就是这两位，因为其实都是算在校学生吧。
，现在就走入职业化的剧目里面去，是不是已经够格了？刚才郭老师已经说了，他想问廖老师，要蔡成玉进他们的团。<笑>呃，他完全可以有这个声音的这种条件了。关键下一步就是多演了，哎，其实需要多演，多演了。就是这两个人有都有一个致命的东西，就是没有情感。嗯、声音呢，缺少情感。没有情感的声音就是噪音，都没有，他们两个都没有。他们可能有一点好学生的包袱，有没有？哎，追求完美。对，戏剧的张力在这儿，故事在这儿，因为你，你这个表现不是没有表现出来。请到场侧等待。好，下面是谁呢？有请第二组演唱者。加油！三二一，加油！哦，好、哦，哎，你最喜欢的那个那、这个组合来了。哇、哦哦，你看这个组，你看这一组。朱平，各位老师好。我们是一九七五组合。哈，一七五组，一九七五组。为什么是一九七五？是阿云嘎组的一九七五组合。啊、一九阿云嘎是一九七五年的是吗<笑>、啊哦？是吗？不是，不是，不是，不是，啊、没有，因为我们的平均年龄是十九点七五岁。十九点七五岁，哦，我以为你们是阿云嘎是一九七五年，是啊，这是我们应该算平均年龄最小的一组了。哎，啊，就是如果要你们选老师合作的话，你们最想选哪位出品人？哦，这个哦，其实哪个老师都很好，但是如果没有没问题，不用不用不用不用在意我们，你们真的讲实话，真的早晚都得要在台上要表个态嘛，对吧尚文杰老师，尚文杰老师，张超，张超，你妥妥的得罪了这两位，<笑>就不要我们两个了。OK， 就好，就知道了。<笑>啊，我我我我了解了，了解了，了解了，了解了。好，那今天要要唱什么？今天唱什么呢？今天我们唱的歌曲是《雪花的快乐》，啊，徐志摩的，对，是徐志摩呃写的一首现代的诗。看看你们四个人。四个徐志摩怎么样来把这个歌《雪花的快乐》表达好？请开始你们的演唱。好假如我是一朵雪花，翩翩的在半空里潇洒，我一定认清我的方向。好听。假如我是一朵雪花，翩翩的在半空里潇洒，我一定认清我的。的在高空中飘洒，我一定认清我的方向。假如我是一朵雪花，翩翩的在半空里潇洒，我一定认清我的方向。飞扬
飞呀，飞呀，这地面上有我的方向。飞呀，飞呀，飞呀，这地面上。去那冷漠的忧，不去那凄清的山，不也不想荒街去惆怅，不想荒街去惆怅。假如我是一朵雪花。平平的在半空里潇洒，我一定愿尽我的方向。假如我是一朵雪花，平平的在半空里潇洒，我一定愿尽。前面那个层次非常好，好哎，真的好，真的好是真的好，层次鲜明。你看，咱层次没有人家鲜明，还靠，还靠的是气氛，<笑>真的是气氛，真的气氛。他们这个四个都一出来，就是每一个声部都全部非常和谐。飞呀，飞呀，飞呀！哎，这个太好了。进步最快的，哇哦，跟上一次完全啊，进步非常大的，是，嗯、啊，我觉得每一个人好像唱的都比上次好，对，有没有这个配合 perfect， 真的是完美的，比我们上次看见你们四个人唱的时候，简直我讲好到不知道多少，张超一声音一出来，哎呦，我简直爱死你了，哎呦，刚刚有。真的声音好听之极，而且声音特别有弹性，特别的松弛。梁鹏杰，这么多次，我们我们几个人对你的音准最满意的一次，而在舞台上感觉很，你感觉非常非常自信，有自信了，对对，哎，有自信了，就没有那么自信。呃，然后方素健没有那么多力气了，今天这个使劲儿，就刚刚就比较合适了。所以你就感觉在里边不是感觉那么的突兀。我们小老乡，你是四川人吗？啊，对，四川的，四川那个，是成都的哇？成都的，成都的。哎，啊，成都的嘞，嗯，我也是成都的嘞。成都的，不对的呗，露馅儿了，不对的啊。嗯，真的，我其实一直很喜欢你在台上的那种。
就是温文尔雅的，有涵养，就是在台上的这种感觉。其实建议你们四个人以后可以把你们的组合，可以稳定下来。真的，绝地四小只，深入人心四小只。哎，给你们发个邀请好不好？这一月十三号在广州有个音乐会。我邀请你们四位做我的嘉宾，好不好？真假的？真的，真的，真的，我很认真的。别死了！就唱这个歌。就哭。啊。我要哭。啊。啊，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。哇，真的。谢谢刘老师。下去吧，咱们可以下下去了。哎，各位老师，你们觉得怎么样？感觉没有上一次出场那么光亮、闪亮。哦，有一些小问题，有一些小瑕疵。这么稚嫩的形象，有这样的成熟的声音出来，就是有意思的，是吧？廖老师，第一组的难度比第二组要高得多了。那当然，是吧？这个还是有难度的，是,是,是吧？起点都不一样了。好，请接受你们的席位建议。我当时看完之后，我是觉得发挥的非常的出色，他们都发挥了自己不同的特色，有一点压力。我们的四重唱呢，已经是第二次站在这个舞台上了，我们有更多的默契跟配合度，其实真的没什么问题。我说，再接再厉，因为两个哥哥还在后面，我是你们强大的后盾，你们不要担心，我们会给你们带来喜悦的消息。好，好，下一组，下一组，可以猜一下下一组谁上？有请第三组演唱者。加油！加油！加油！一定加油！行吗？一定加油！别炮音啊，童总。这这这。这这<笑>海巡归来啊！来。这一次我选择了让他们三个上，从作品出发考量，他们是我们的杀手锏。我觉得他们唱这首歌一定是最完美的配合。贾凡和蔡成玉他们表现的也还不错，但是我们还是觉得我们比他们好。哦，哇哦，好帅哦！哇，哇哦，他们的，哎呀呀呀呀！这是这一组是皮衣组合吗？皮衣组，哦，哇，帅，帅，帅，帅！马佳今天把你的苹果肌画的特别突出啊！颧骨，所以我妈颧骨高。<笑>来，请介绍一下，说明人好，我们是高天鹤演唱组，我们要唱的作品是《La Vita》。你们觉得你们这一组演唱的优势在哪里？唱完了就有优势了，这么这么这么自信啊！还没唱，这个优势不好说。来，听听你们的意大利 rap。好，请开始你们的演唱。
the sky fall when this fall多高啊，刚才那个 S C 吧？不不觉不觉不觉不觉，那个高，特别高，出来了感觉。怎么样？还自信吗？还自信吗？第一个音出来，气氛就压倒我们了。这你看，就马上这那那俩兄弟就回来了。好炸呀、啊！不错，非常好。对。金源，你以前表演，你你唱歌的时候就很很害羞，就没有没有放开。今天为什么会那么那么爆出来呢？在聊天的时候还没有、嗯、没有发言，但是一开口唱的时候，的确给我们有威力。我觉得可能是我这段时间跟我两位队友排练，然后受到他们的感染了。今天金源在台上很有霸气。哎，但是呢，我觉得一个好的演员，在舞台上，一定是你要让大家觉得。不是那种的，但是呢，自己一定是要有控制的。所以刚才中间马家的那个突然变成摇滚的时候，我非常担心，这个会对嗓子会有伤害。我觉得一个歌唱演员要学会保护好自己，在舞台上，千万不要过度的使用自己的声嗓子，不然的结果就可能是。我们这十场嗨完了，我后边的一万场没有。老师，我特别吸收您对我的很多次指点，您想让我保护好，然后但是我们太珍惜这样舞台机会了，希望我们用我们最大的能力展示给大家。呃，马佳，马佳，我有我有不同的想法啊。我觉得你的这种改变很好，没有情感的声音就是噪音，你的情绪到了。你得表达清楚了，啊，就可以了。啊，至于你腔体靠前靠后，至于安全不安全，那是在情感之后的考虑。我是完全不同意，观众需要有这样的，但是观众的热情点燃，一定是要在你的有控制的基础之上的。我作为声乐教师，我跟制作人不一样，声乐教师对你的要求，保护好声带，保护好自己的乐器。啊，我也是音乐剧制作人，但我比较同意廖老师的说法。我不认为你要外放你的情绪，你要讲故事，你就必须是声嘶力竭的，你就必须是控制不住的。是我跟李东老师观点不太一样。我确实没有想到会因为我让出品人为我这样有争论。我也知道，就是出品人都是为了我以后好。确实没有想到有这样的事情会发生。作为一个职业的教育家。有些创新是我们要鼓励的，有一些的红线是不能碰的，所以我会在有些方面会坚持的。这个是我也是保留意见的，就在处理方式上，嗯，总的来说，我觉得这个舞台的炸感是有了，还炸感还是有的，对,对吧？炸感很强。好，请接受你们的席位建议。好久没有这种感觉，好久没有。<笑><笑>
，老师，我好久没有这种感觉了，已经。谢谢老师们，谢谢老师，谢谢谢谢。嗨，我们还有一队呢，我还有一队呢，<笑><笑>我们还有一个四重。我们也是，加油加油，今天歌好好听。我还是挺喜欢马嘉他们这组，他们的这种表演形式会让人觉得，哎，美声可以真正的就是很直接的那种力量给你，真的冲击感很强。下一个是谁呢？我觉得小蔡瑶要不要上了呀？蔡瑶真的是等这次演唱的机会等了太长时间了。所以我跟深深在演唱这首歌的时候，真的就是希望把最漂亮的主音部分全部留给我们的蔡瑶弟。Oh, 不是你不在节奏上啊？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒你第二段一定要在节拍里，要不然我进不去。啊哈！我是最后一个登上舞台的人，又是这样一个职业化的推荐舞台，搭档的两位哥哥实力也特别的强，然后差距就会显得特别的大吧。呃，就也很怕拖累他们两个。哦，真的是蔡瑶第一上，哇、哦！哇塞！啊，就是这个故意这样子的吗？<笑>这是 WiFi 身高是吗？<笑>我给大家介绍一下，蔡瑶不但是第一次登上重唱舞台，她也是三十六个年轻人里面最后一位，就是第三十六位登上这个舞台的。年轻歌手了，啊、对，恭喜恭喜！其实我们作为出品人哈，很矛盾的，一边想这个做的节目是能够给电视机前机前的观众们能看见我们最好品质的这个音乐作品，同时另外一方面呢，其实我们还是很希望这三十六个人都能让大家看见。所以，如果哪一个愿望没有实现，我们都觉得是非常遗憾的。所以今天我们也希望能够看见蔡瑶跟。两个月前看见你的时候是完全不一样的一个蔡瑶，好吗？好，好，谢谢老师。好，请开始你们的演唱。这太可气了
我没跑掉，我自己也没听到。我今天才要发挥可以，尤其前半段那个律动，那全都是在里面的，唱的也很准。对，嗯，这个舞台让我很感动。其实，蔡瑶的技巧没有没有到位，他自己也知道，可是他还是坚持下去。你一直能够很清楚的听见蔡瑶的声音在里面。是的，是的，而且声音还挺温暖，挺好听的。是的。我必须，我要拥抱一下蔡瑶。啊，快上！很渴望登上那个舞台。抱抱抱抱抱抱！呀啊！我
。啊，好了好了好了好了，哎，特别好，嗯，哦，真的，对他他他可能心理感受太强了。他压力很大的，对，因为特别期待这个舞台。为了彩虹，谢谢，谢谢老师们对我们的认可，谢谢，谢谢，谢。蔡瑶，你这一期就可以跟你爸妈说，你这这这就可以看见我了，可以听到我我唱。好，下一个舞台，希望你可以更有自信，对吗？啊。你是首席了啊！谢谢谢谢谢谢。我从来没有想到，我可以看到红色的印章，因为我很久连蓝色的印章、替补的印章我都没有见过。然后我写了六十二天的替补日记。今天也终于可以写一次首席日记了，然后也特别特别感谢出品人和两位哥哥的鼓励和支持。蔡瑶那个，没有，这也没有什么对不起的。我觉得我蔡瑶在他们的帮助之下，真的提高了很多，以至于到他自己独唱的地方也非常稳。我们虽然是请教失败了，但是我从心里边为蔡瑶感到高兴。接下来，要么是丁辉，要么是阿云嘎了。我看到两个很高高的、帅帅的，哇，像两个王子，哇，两个王子出来了，哇！各位出品人好，两位音乐剧王子在这个舞台上已经合作三次了，这个感受如何？感受，说实话嘛。啊，说实话，想换一下，想换一下，好，不好吗？<笑>开玩笑，开玩笑。其实，呃，我们还是很想再多唱几首音乐剧的东西，多一些经典的东西、好听的东西带给大家。如果接下来要跟出品人合作的话，你们有没有想好要要选谁、啊？要选谁呢？因为大龙。<笑>如果要是选择的话，大龙个人反正肯定是很喜欢。大龙肯定是很喜欢尚雯婕老师，因为他总觉得姐姐嘛，你们俩发型也像，你们俩发型也像
。哦，哎，你别说，他们俩真有点像哎。哦，有哎，有哎。哦，所以我胜在了发型上。你们不要我了吗？啊？好、啊，刘老师，这话其实我还没说完呢。我的整个队伍里都是接近九零后的这样的颜值担当哈，我也希望。哎，你再再说一遍，再说一遍，你你以为我们六零后就没颜值了吗？就是就是，哎呀，这这个，你想干什么？你赶紧帮我说话，我不管你自己挖的坑，我就帮不了你。<笑>这个台子就是是吗？我们初心是特别愿意能跟三位出品人都能合作。今天演唱的曲目是《伊丽莎白》，选段，我属于我自己。OK， 那请开始你们的演唱。两个音乐剧王子在台上，这画面实在太美好，又撒欢儿。当时不觉得这两人的声音放在一起会好听，没想到放在一起非常合适。嗯听你们俩唱歌呢，就不需要再去想你们的技巧了。其实这个是作为一个演员在舞台上非常难得的一种状态。嘎子我是一直很喜欢的，什么歌到他嘴里感觉都好听。于龙每次在唱歌的时候，都在燃烧自己。哎，各位老师，你们觉得怎么样？不是两个人一看就是成熟的一句演员，有强大的诉说感啊，有讲故事的能力，很棒。很多剧的男一号他们都可以这样演，对。我们该回去坐着了。怎么那么怂啊？这个是你们的席位建议。我手心出汗了又。有请第六组演唱者上台演唱。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！二一，加油！我们非常紧张，双语组合给我们极强的压迫感，但我们势必全力以赴。我估计不会给我们造成太大的。压力吧！哇，哇这个就帅爆了！呃，三位出品人老师以及呃五位我们职业推荐人老师，你们好，我们是蔡晨玉演唱组。呃，我们唱的歌叫《Season of Love》，选自音乐剧《急屋出租》Rent。哇，请开始你们的演唱。
他们这个四重唱的形式呢，也很新颖，因为这首歌曲它原本没有这么多丰富的声音跟和声在里面。而且他们在舞台上也显得特别自信，特别放松。这首歌的气氛是很好的，气氛上，他们表情呢，哎，表演也不错，表演也不错。在国内很难听的，像你极限穿流行这首，哦哦，太好听了。对，丁克也很棒，丁克非常好。嗯。其实里边有些和声，感觉我听的还是蛮舒服的，听的还是蛮好听的。我其实一直蛮喜欢丁辉的，从一开始到现在，而且今天在舞台上的这种那种放松度也是非常好的。谢老师，就是最适合这首歌就是李琦，我都已经开始唱女生了。<笑><笑>你的唱法吧，既不是特别音乐剧，又一定不是特别的歌剧，对对对但是你出现在哪一组里，都能给每一组加分，这个事情也真的是很神奇啊。<笑>所以我是打配合型的<笑>，我可以说一个一个建议吗？哎，就是我觉得你们刚刚的舞台，最最可惜的一点就是那个节奏感，其实是个律动感。一个组哈、啊，四重唱，其实每个人都要牺牲一些，但是呢，要想办法让自己在这个里边出彩的。OK。这是你们的席位建议。哎，我看，每次都是我开。你看看他们什么表情。谢老师，谢老师，谢谢谢老师，谢老师。咱们的计划失败了。我们声音的融入没有那么好，在场上的节奏也没有把握的很好，输给他们心服口服。第一轮演唱结束，所以在这一轮成为首席的是阿云嘎组，恭喜你们成为了本场最终的首席。你们将有机会优先选择我们三位出品人当中的一位，在下一场的表演当中跟你们进行合作。那么你们究竟会选哪一位呢？请先回到你们的后场去，和你们的组员们好好商量一下吧。下面一个环节就到了你们五位出品人来做决定的时刻了。接下来。得到替补建议的三个演唱组，请各派出一名独唱代表，争取第二个合作舞台的机会。而得到本场最终替补建议的两个演唱组，下一场将暂别舞台，成为替补演唱组。我们这一组的独唱代表是周深，加油！我一直觉得，深深在深入人心的舞台上是最独特的一位。经过了之前两次，心里面可能会有一点点的暗淡的色彩，对。但是我相信，终究会有一次绽放的机会。我们组派出的独唱代表是男高音马嘉。我从一开始就认为马嘉是一个很优秀的男高音。我觉得他一定会为我们团队带来胜利。我们要选择的独唱成员是丁辉哥。辉哥他是非常渴望在舞台上能展现他自己本专业作品的一个人，所以我就让他唱。大家对我的信任吧，责任跟压力特别大，去尝试拼一把
，咱们有，他们没有。这是我看他最放松的一次了。深入人心，现在继续。这里是由特仑苏有机奶冠名播出的《深入人心》，不是所有牛奶都叫特仑苏。感谢深入人心官方合作伙伴 vivo X 二十三全息幻彩，感谢方太水草洗碗机原创发明者对深入人心的大力支持。哎呀，各组会派谁上来呢？哇！啊！哎，没想到，老师好，老师好。周深，我本来就猜他们还是派你出来。你前面每次这个独唱请教，你都失败了，你都失败了。你觉得这次你会不会扭转一下呢？我就压力特别大，尤其这一次很关键嘛，希望自己能够这次做到廖老师上次说的，不浪费这个机会、这个舞台吧，就是去尝试拼一把。马家，你是自己想上来的吗？还是啊，我是大家对我的信任吧，派我上来的。哦，丁辉呢？我其实责任跟压力特别大，把你们最好的展现出来就好。谢谢老师，请开始你们的演唱。Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi son? Chi sei? Che faccio? Come vivo? Poi che? Poi che va preso sta? <音>笑得挺开心的嘛，怎么了？非常感动，感动到了。我非常好，非常好。这个时候还能够唱这首，就是难的，很难的一段演唱。啊，非常好。人很感情方面，双方很自如哈。呃，特别是这个嗨戏是非常难唱的。马家他就是一个技能很强、技术很强的一个男高音，而且他选的作品《冰凉的小手》也是男高音非常著名的一个作品。好，下一位，下一位是谁呢？周深。哦，周深有机奶，深入人心。现在继续。我们这一组的独唱代表是周深。你前面每次独唱请教你都失败了。我不想让别人失望，他们在给我一个机会，去给他们一个交代，所以我可以输，但是我想让我们兄弟们。哈哈，都放大招了啊！请接受你们的席位建议。下一场的演唱舞台将会是出品人和各位首次。
同台合作。哇！你们可以各自选择一位出品人作为你们的合作搭档。那么我们选择诗人。啊！你竟然这么对我的老师！待会儿这个不录了。从不吝啬锋芒，愿可能渲染四方，穿透所有阻挡，给存在铺上闪耀。歌只为真心酣畅，让平庸燃烧跌宕，和你唱一和之间。这赢得。